আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশা সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটিও মানুষ সুই দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন সাম্প্রতিক বছরে আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ হচ্ছে তবে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুল চাষের গোড়াপত্তন হয় আশি দশকের গোড়াতে সে সময় যশোরে পানি সারা গ্রাম থেকে বাণিজ্যিক ফুল চাষ শুরু হয় ক্রমান্বয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিক ফুল চাষ শুরু হয় বর্তমানে যশোর ছাড়াও গাজীপুর রংপুর বগুড়া পাবনা কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাণিজ্যিকভাবে নানারকম ফুলের চাষ হচ্ছে আর যে সমস্ত ফুলের চাষাবাদ হচ্ছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাঁদা রজনীগন্ধা গ্ল্যাডিলুয়াজ জারবেরা ইত্যাদি এরই প্রেক্ষাপটে দেশে বাণিজ্যিক ফুল প্রজাতি উদ্ভাবন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ফুল বিভাগ উনিশশো সাল থেকে নতুন নতুন ফুলে জাত উন্নয়ন উদ্ভাবন প্রযুক্তি এবং সংরক্ষণ নিয়ে নানারকম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে কেন্দ্রে ফুল বিভাগ এই যাবৎ দশটি ফুলের উনিশটি প্রজাতির ফুলের জাত অবমুক্ত করেছে এর মধ্যে গ্ল্যাডিওলাস ছটি জাত চন্দ্রমল্লিকা চারটি রজনীগন্ধা একটি গাঁদা একটি অ্যান্থোরিয়াম একটি ডালিয়া একটি অর্কিড একটি অ্যালফিনিয়া একটি ও জারবেরা দুটি জাত যা কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে আমাদের আজকের প্রতিবেদনের নির্বাচিত বিষয় হচ্ছে জারবেরা বিশ্বে হাতে গোনা যে আটটি কাঠফ্লাওয়ার বেশ সমাদৃত জারবেরা এর মধ্যে পঞ্চম স্থানের একটি কাঠফ্লাওয়ার জারবেরা অ্যাস্টারেসি পরিবারভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফুল যার সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে জারবেরা হাইব্রিডা জারবেরা উদ্ভিদ হিসেবে বর্ষজীবী কাণ্ডভীন উদ্ভিদ জারবেরা নানা রঙের হয়ে থাকে তবে লাল গোলাপি সাদা হলুদ ইত্যাদি রঙের জারবেরাই বেশি দেখা যায় এখন নতুন ধরনের কি জারবেরা নিয়ে গবেষণা করছেন এটাও আমাদের একটা প্রমিজিং লাইন ভবিষ্যতে আমরা এটা জাত হিসেবে রিলিজ করব এখনো রিলিজ হয়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুলের স্টকটা অনেক সুন্দর তাহলে অবমুক্ত কর যেগুলো বাজারে তা সেগুলোর সাথে এর পার্থক্য কি কি খুঁজে পার্থক্য ফুলের কালারটা অনেক সুন্দর মিষ্টি কালার এবং ফুলের স্টক এটা বেশ শক্ত লম্বা এবং সজীবতাটা প্রায় এটার 14 থেকে 15 দিন এটা একটা আর প্রোটেকটিভ কন্ডিশন আমরা মেইনটেইন করতেছি যেটা অনেক সময় দেখা যায় যে সাধারণ কৃষক অনেক সময় প্রোটেকটিভ চাষাবাদের মাধ্যমে যায় না এই জারবেরা জলবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না পানি হলে এটা মানে বিভিন্ন রকমের রোগের প্রকোপ দেখা যায় কোয়ালিটি ফ্লাওয়ার হয় না সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে যখনই জারবেরা ফুলকে যে চাষ করবে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোটেকটিভ চাষাবাদ মেনটেন করতে হবে সাধারণ কৃষকরা করতে পারবে এরকম প্রোটেকটিভ জি চাষ সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সম্ভব যদি আমাদের এই ধরনের প্রোটেকটিভ চাষাবাদ নাও করে এই যে আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পলিশেড মাধ্যমে দেখা যায় রোগ পোকা মাকড়টা কম আসে এখানে শেড গুলো থাকে এবং ফ্লাওয়ারের যে এখানে কাট করতে হয় সরাসরি সূর্যালোক এই ফুল পছন্দ করে না যদি ওপেন কন্ডিশনে রাখি তখন ফুলের কোয়ালিটি কালার নষ্ট হয়ে যায় এটা একটা থার্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্ট সূর্যের আলোটাকে আমাদের কাট করতে হয় এই ফুলের জন্য এই ক্ষেত্রে অবশ্যই পলিশের জরুরি আমাদের দেশে জারবেরা চাষাবাদ শুরু হয়েছে দুই সালে সেই সময় জারবেরা কোনো অনুমোদিত যাত ছিল না দুই সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ফুল বিভাগ বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জারবেরা উচ্চ ফলনশীল দুটি জাত উদ্ভাবন করে যাদের নামকরণ করা হয় বাড়ি জারবেরা এক ও বাড়ি জারবেরা দুই বাড়ি জারবেরা একের বৈশিষ্ট্য হলো বাড়ি জারবেরা একের ফুলের রং গাঢ় লাল ফুলের ব্যাস অন্তত সাড়ে নয় থেকে দশ সেন্টিমিটার বাড়ি জারবেরা গাছের উচ্চতা পনেরো থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার বাড়ি জারবেরা দুইয়ের বৈশিষ্ট্য একের মতোই তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে বাড়ি জারবেরা দুইয়ের ফলের রং সাদা এবং গাছের উচ্চতা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার হয় নেট হাউজের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সারা বছরই জারবেরা চাষ করা যায় তবে জারবেরা চাষের উত্তম সময় হচ্ছে অক্টোবর ও নভেম্বর মাস জারবেরা মূলত বীজ থেকে চারা হয় না সাকার থেকে চারা উৎপাদন করা হয় মাটির প্রকার ভেদে চারার উপরে সত্তর থেকে আশি দিনের মধ্যে জারবেরা গাছে ফুল আসে প্রতি গাছে এক বছরে কুড়ি থেকে তিরিশটি ফুল ফোটে এবং হেক্টর প্রতি বাড়ি জারবেরা উৎপাদন হল নয় থেকে দশ লক্ষ স্টিক 
গাছ থেকে ফুল তোলার পর যার বেড়া নয় থেকে বারো দিন পর্যন্ত সতেজ থাকে আর গাছে ফুল ফোটা অবস্থা তিরিশ থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সতেজ থাকে ইতিমধ্যেই যশর সহ আমাদের দেশে আগ্রহী ফুল চাষিরা বাড়ি যার বেড়া এক ও দিয়ের ব্যাপক বাণিজ্য চাষাবাদ করছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ফুল বিভাগ যার বেড়া আরও নতুন প্রজাতির ভবন সংরক্ষণ সেই সঙ্গে গ্যাডিউলাস ক্যাকটাস সাকলিন নিয়ে নানা রকম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে साधारण कृषक कारण भविष्य जो সম্ভাবনা আমরা এক্সপোর্ট করতে যাব এক্সপোর্ট করতে গেলে তখন কিন্তু আমি এই পলিথিন বা পলি এখানে শেডের মাধ্যমে করা যাবে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে পলি হাউজের মাধ্যমে প্রোডাকশন কবিতা আপনি দেখতে হচ্ছে আপনি বেড তৈরি করেছেন বেড করাটা কি ফুল চাষের জন্য খুব জরুরি জি ইন্টার কালচারের জন্য এখানে বাতাস যাতে মানে বাতাসটা যাতে মানে স্বাভাবিকভাবে হয় গাছের গ্রোথটা যাতে ভালো হয় সেই জন্য এটা বেডটা করা দরকার ইন্টার কালচার অপারেশন সুবিধা হয় মহিলারা যদি এই জারবেরা করতে চায় বাড়ির আঙিনাতে তাহলে তাদের কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে এটা তা আসলে আমাদের খোলা জায়গায় করা যাচ্ছে না আপনার খোলা জায়গায় করা যায় না এটা করতে হলে বাড়ির ব্যালকনিতে বা উপরে কিছু শেড দিয়ে তারপরে করতে হয় পলি শেড কারণ এটা গরমও সহ্য করতে হবে অতিরিক্ত আবার আপনার সাত বাগানে করা সম্ভব না সাত বাগানে করা হলে আপনার উপরে পলি শেড দিতে হবে পলি শেড দেওয়া ছাড়া সম্ভবই না আপনার অতিরিক্ত রৌদ্র এটা সহ্য করতে পারেন আবার অতিরিক্ত পানিও সহ্য করতে পারে না কৃষকরাও ইতিমধ্যে প্রায় বারো থেকে চোদ্দ রকমের ফুল তারা বিভিন্ন দেশ থেকে চায়না ইন্ডিয়া বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আমদানি করে আনছে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে এখন যার বেড়া বাণিজ্যিক ভালো চাষ হবে হচ্ছে আমাদের এই গাজীপুর এলাকায় কোনাবাড়ি এবং মানিকগঞ্জে ভালো চাষ হচ্ছে কৃষক পর্যায়ে এবং পাশাপাশি গতকালিত তো আসে এরপর গত রাজশাহীর গোদাকারিতে এবং উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু এলাকাতে চাষ হচ্ছে কবিতা আমরা যে ভুল না করে থাকি আমরা শুনে থাকি যে ফুল তো দেখলেই ধারালো ছুরি গাড়ের কাছে তুলতে হয় যার ক্ষেত্রে নাকি একটু ভিন্ন রকম মানে সেই জিনিসটা কি এই ক্ষেত্রে আসলে এরকম করে ফুলের স্টিকটি ঘুরে ঘুরে জাস্ট এইভাবে হারভেস্ট করতে হয় তাতে সুবিধা হলো যে এখানে তাহলে পচন ধরে না কারণ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কয়টা এক দুই তিন চার এরকম কাটলে তো আমরা এখান থেকে কাটবো তাই না স্টিক নিচে এখানে নিচে যদি কাটা হয় এই দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু মনে করেন মানে শাখা পোশাক শাখা পোশাক আছে তখন এটা বের হতে পায় না যেমন দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা দাঁত তুলে ফেলি তখন আর একটা কিন্তু স্পেস পাই ঠিক এরকম এই ফুলটা যদি আমরা তুলে ফেলি এই ফুলের কিন্তু বের হওয়ার জন্য স্পেস পায় এই জন্য এইভাবে ঘুরে ঘুরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এই যে এই যার বেড়াটা আমরা কি করি সাধারণত কাঁচি দিয়ে নিচ থেকে কেটে যার বেড়া তুলি কিন্তু এখানে ডক্টর কবিতা বলতে চাচ্ছেন নতুন পদ্ধতি যে এখান থেকে যদি আমরা একটু মুচর দিয়ে তুলি তাহলে কিন্তু এর নিচের যে ফুলগুলো আছে এগুলো কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে না এবং রাইজমগুলো ভালোভাবেই অন্য একটা ফুল উৎপাদিত হতে পারে যদিও এটা একটু নতুন প্রযুক্তি এবং অনেক কৃষকরা এটা ব্যবহার করছে না তবে ইদানিং ডক্টর কবিতা এবং এই বিভাগ চেষ্টা করছে যে এই প্রযুক্তি যদি সম্প্রসারণ হয় তাহলে কিন্তু ফুল থাকবে একটু বেশি সচেতন আর আর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় কথা হলো যে অন্য একটি ফুল কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ফুটতে সাহায্য করবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আপনাদের সরেজন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে এখানেও আপনারা কি সুন্দর ফুল চাষের সম্ভাবনা নিয়ে যাচাই করছেন বিভিন্ন জি জি এই ফুলটি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে আমাদের দিয়েছে এখানে গাজীপুরেও কিছু আছে এবং যশোরেও আমাদের উপযোগিতা চলছে গবেষণা জি জি 
আচ্ছা এই যে বিশ্ব জলবায়ুর কথা বলছি আমরা লবণাক্ত সহিষ্ণু কোনো জাত কি এর মধ্যে উদ্ভাবন করেছেন আপনারা লবণাক্ত সহিষ্ণুতা বলতে যেমন আমাদের রজনীগন্ধা এটা আমাদের মনে করেন যে স্যালাইন এলাকায় ভালো হয় ইতিমধ্যে আমরা পটুয়াখালীতে আমাদের উপযোগিতা চলছে এবং পাহাড়ি এলাকায় এমনকি আমাদের গ্লাডুলাস খুবই ভালো হচ্ছে ফুল চাষ তো একটু সংবেদনশীল অনেকে একটু প্রশিক্ষণ নিতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কি আছে জি আমরা আমরা মাঝে মধ্যেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি কেমন সারা পাচ্ছেন না মানে আগে গত দশ বছর আগের তুলনায় এখন মানুষ এখন প্রচুর পরিমাণে এমন কোনো দিন নাই যে মানুষ আসে না যে আমাদের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যে আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা জানতে চায় তারা কি কোন ধরনের বিষয় জানতে কমার্শিয়ালি চাষ করার ক্ষেত্রে জানতে চায় কমার্শিয়ালের প্রতি তাদের ঝোঁক বেশি এবং কিছু আছে ছৌখিন যারা মেয়েরা বিশেষ করে কিভাবে যেমন ক্যাকটাস সাকুলেন এগুলো কিভাবে অর্কিড কিভাবে চাষ করে সাত বাগানে কিভাবে তারা ভালোভাবে চাষ করতে চায় এগুলো তারা জানতে চায় আপনার কি বাড়ির উঠানে চাষ করার মধ্যে কোনো জাত উদ্ভাবন বলছেন যে এগুলো বাড়ির উঠানে কিংবা ছাদে চাষ করা যেতে পারে ছাদের জন্য আমাদের কিছু আছে অর্কিড ক্যাকটাস কিছু সাকুলেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমি বলবো যে প্রোটেকটিভ চাষ আবার জরুরি কারণ যদি ওপেন কন্ডিশনে থাকে তাহলে সে আমাদের কিছু কিছু জিনিস ফুল কিন্তু খুবই একটা মনে করেন সেন্সিটিভ জিনিস এটা তো যার জন্য আমার ওখানে একটা সাজেশন থাকবে যে ওখানেও প্রোটেকটিভের ব্যবস্থা থাকতে হবে দেখছিলেন অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রতিবেদন আজ এ পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানের মধ্যে একবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের মাঠে মানুষ সকলকে ধন্যবাদ